pessoal, voltei aqui pra gente fazer essa blusa, né, tomara que caia, eu amei ela, né, gostei muito, como sobrou algumas linhas do meu trabalho passado, então eu resolvi brincar e fazer ela com vocês, né, não vamos perder a oportunidade, são restinhos de linha, então eu vou fazer ela o meu tamanho mesmo, tá, aqui ó, o comprimento dela aqui que eu coloquei, gente, foi aqui, ó, da cima aqui do bolso, abaixo da, aqui, abaixo da axila, até nesse ossinho aqui que a gente tem aqui, sabe? Eu acho que é pelve que fala, né? Nesse ossinho assim aqui. Eu falo quadril baixo, né? Porque o quadril é em... cintura baixa. Quadril não, cintura baixa, né? Porque tem a cintura aqui acima do umbigo. E eu coloquei tipo aquelas calças antigamente que tinha muito. Agora mais um não acha mais. Cintura baixa. Então, vamos falar aqui assim, uma cintura baixa, né? É, ele vai dar um 36 centímetros de comprimento. De bolso, gente, eu tenho bem pouquinho, tá? 87 e esse quadril baixo, gente, deu 85 centímetros. Então, assim, vai ser, a, ba, ba, a gente vai fazer baseado nesse aqui, tá? Então, eu vou começar com uma linha mais clara, porque eu tava fazendo uma mostrinha, gente, com uma linha mais escura. Eu achei que a linha mais escura é mais difícil de mostrar o ponto. Então, vamos começar assim, que fazer, eu acho que, eu acho que se fizer o primeiro ponto, aí a gente faz o, o tamanho, né, mais ou menos uns... Uns cinco, quatro dedos assim, ó, depois a gente diminui pra fazer a cintura, depois vai fazendo o aumento. Então, eu tava olhando uma maneira de fazer ela, pra gente não usar a correntinha. <risos> é, estudando. Então, assim, eu vou fazer da forma que eu for fazer, que vocês fazem direitinho, qual eu tô fazendo. Que eu creio, creio, não tenho certeza, porque o que eu fiz deu certo, vai dar certo. É melhor que a gente fazer esse correntinha. Esse correntinha aqui, é pra fazer, ele é múltiplo de 19. Então... Desse jeito que eu vou fazer aqui, vai facilitar muito mesmo pra gente. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui três correntinhas. Deixa eu melhorar a imagem. Deixa eu ver se eu melhorar aqui essa imagem. Porque tá de noite, viu, gente? Eu trabalho durante o dia, então, à noite eu aproveito, né? Pra mim poder fazer os vídeos. Olha isso. Aí, eu vou vir da laçada, vou vir aqui na primeira correntinha. Eu vou fazer um ponto alto. Ó, um ponto alto. Duas correntinhas agora, tá? Vou dar laçada, vou vir bem aqui, ó. Entre os dois, onde que fechou o pontinho? Deixa eu melhorar. Gente, a noite é cruel mesmo, olha. Vamos lá, deixa eu focar. Foquei aqui, ó. Ó, vou pegar isso aqui, ó. Introduzir aqui, ó. Vou puxar e vou fazer um ponto alto. Ó. Deixa eu tentar melhorar aqui, gente. Ó, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse, na lateral, tá vendo, ó? Deixa eu ver se aqui no meio melhora mais. Aqui, ó. Na lateral, eu vou fazer aqui, ó. Um, introduzir, puxar e fazer um ponto alto. Fazer de novo aqui, bem devagarzinho, pra ver se dá pra visualizar melhor. Ó, tá vendo aqui, ó? Onde que fechamos, ó? Aqui ficou dois pontinhos, tá vendo? Aqui a primeira e o segundo. A gente introduz aqui, ó. E, opa, não deu certo. Deixa eu melhorar a imagem de novo. Ô, oh, dificuldade. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? A gente passa, introduz e puxa a agulha. Puxa a linha. Tá vendo, ó? A gente vai fazer assim, vai ficar assim, tá vendo? Ó? Quando a gente for trabalhar, ó, fica quase igual, né, do gráfico. Mas não fica igual, 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 mas fica quase igual. Então, a gente, pra, pra fazer um, um lequezinho daquele, a gente precisa de seis dessas. Tem uma, duas, três, quatro, Pera, deixa eu fazer mais, mais duas aqui. Quatro, duas correntinhas, dou a laçadinha, venho aqui, ó, e pego, faço um, um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui na lateralzinha, ó, pego os dois e faço um ponto alto. Então, deixa eu tirar aqui minha agulha. Ó, pra fazer um, uma conchinha daquela... A gente vai precisar, ó, de seis desse, ó, pra dar certo, ó, uma, duas, pega do lado da frente aqui, aqui, ó, uma, ó, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, vocês vão fazer de seis em seis, desse jeitinho aqui, ó, que eu expliquei pra vocês, de seis em seis, até dar o, o a... A largura que a gente precisa, que eu preciso aqui de, de, do quadril baixo, eu preciso de 85 centímetros, tá? De, de, de largura, ok? Então, vocês fazem de 6 em 6, vai medindo na fita métrica, 
Pra gente fazer do tamanho já, tipo, é... Pra gente já fazer o tamanho padrão, o tamanho que a pessoa vai vestir. É, sem... Eu aqui não posso falar pra vocês que é tamanho P, tamanho M, tamanho G, porque varia. Nós que é brasileira, a gente for usar aquele padrão de tamanho, às vezes vai sobrar ou às vezes vai faltar. Então, eu prefiro tirar a medida, né, e fazer do tamanho certo. Então, vocês vão fazer seis desse aqui que a gente fez, de seis em seis, até dar o tamanho que a gente necessita. Eu vou fazer o meu, quando o meu estiver pronto, aí eu volto pra gente fechar junto, tá bom? Deixa eu fazer mais uma, mais um pouquinho desse aqui, porque eu tô com medo de alguém ter dúvida. Então, vamos lá. Ó, agora a gente fez seis, agora a gente vai fazer mais seis. Uma, duas correntinhas, vai vir aqui, e a gente fez, ó, a gente fez mais uma. Agora falta cinco. Ó, vou aqui... Ó, agora falta quatro. Ó, vou aqui. Agora falta três, né? Ó, novamente. Ó, tá vendo? A gente vai fazer de seis em seis. Então, agora a gente tem que ter doze. E vai fazendo seis, mais seis, mais seis, mais seis, até... Você chegar ao comprimento que você quer. Ó, tem que pegar errado. É, a linha de prova pro pleno, gente, ela costuma fazer isso aqui mesmo. Só que vou te falar uma coisa pra você, gente. Ó, a linha de... Essa linha, eu lavei a peça, uma outra peça que eu fiz, ela fica super macia, macia, macia mesmo. Então, compensa. Se na sua cidade tem dela, porque eu faço aqui, porque na minha cidade tem dela. É um precinho mais salgado? É. Mas já tá bom, né? Pelo menos eu não vou pagar um frete. E ela não é uma linha de qualidade ruim, né? Um prolo pro pleno não, não é duro, né? Que tem uns que é duro pra caramba a, a linha. Então, dá um certo trabalho. Então, eu vou fazer o meu aqui. Pra parar de conversar demais, né? Que eu converso demais sozinha aqui. Fazendo vídeo conversando com vocês, né, gente? Então, eu vou fazer o meu. E aí, eu volto. Tá? Com ele já pronto. Então, gente, já fiz isso aqui, ó. Me deu um pouquinho a mais, tá? Dos 37, 37, não, de 87 centímetros, 85. Ele passou uns, uns centímetros, uns centímetros e meio que ele passou. Eu não quis, é, tipo, tirar, porque eu medi certinho. Então, é bom deixar um pouquinho mais largo. Porque eu acho que ele pode dar uma puxadinha é, quando a gente fizer o ponto, né? Que ele é um ponto meio... Tipo, ele é um lequezinho, então eu acho que ele vai... Leque não, gente, é uma, uma coxinha. Eu acho que ela vai dar uma puxadinha. Então, eu preferi deixar um pouquinho maior. Depois que eu fizer, eu vou medir aqui direitinho, que eu fizer toda a volta, né, do ponto concha. Aí eu vou ver direitinho se diminuiu ou não, e eu falo pra vocês. Então, bora lá. Vocês vão pegar aqui, ó. Aqui, ó, tá onde que tá as correntinhas. E aqui, onde que tá o ponto alto. Eu vou passar a mão aqui nele todinho, tá? Pra ele ficar sem... sem... Sem dobrinha, pra ele ficar certinho, pra ele não ficar rodado, tá? Aqui, ó, certinho, tá? Ele, essa, essa, essa correntinha tem que ficar pro lado de fora, tá? E, a, e, a, e o ponto alto do lado de dentro. Então, deixa ele certinho, tá? Pra não ficar errado. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fechar. Agora, eu vou fechar bem aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Ó um ponto baixíssimo. Fechei aqui. Vou entrar aqui dentro, ó, do, da, da, do ponto alto, tá? Que aqui tá o... As correntinhas tá do lado de baixo. Vou entrar aqui no ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Ou oh, um ponto baixo. Deixa eu desmanchar. Ficou muito largo aqui o trem. Vou fazer aqui dentro, ó, na primeira argolinha, um ponto baixo. Ó, tá vendo? A gente fechou aqui, ó, e já vai começar a trabalhar aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou, ó, a gente fez, fez trabalho aqui, ó, dentro desse lequezinho. A gente vai, ah, desse, desse, desse bom, lequezinho, não, passar a argolinha aqui. Então, pra próxima argolinha, tá vendo, ó? Tá vendo aqui a próxima argolinha, que é a que nós trabalhou. Isso aqui é a próxima argola, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó. Que é a próxima argola, a gente vai pular ela e vai vir para a argola seguinte e vai fazer um ponto baixo. Ó, tá vendo? A gente fez aqui, trabalhou dentro dessa argola aqui, deixa eu puxar isso aqui para dentro. A gente trabalhou dentro dessa, pulou essa e fez o ponto baixo aqui. Agora a gente vai fazer aqui uma, duas, 
três correntinhas, a gente vai virar aqui o trabalhinho aqui, ó. Vamos virar ele, tá? Agora, a gente vai vir aqui, ó. Vai pular a primeira, a segunda, a terceira correntinha. Na quarta correntinha, a gente vai pegar só o ladinho de fora, só um ladinho. E vai fazer um ponto baixo. Deixa eu puxar aqui a linha. Vamos pra próxima correntinha e vamos fazer mais um ponto baixo. Vamos vir aqui pra próxima, a gente vai fazer mais um ponto baixo. Estamos com três. Aqui na última aqui, ó, a gente vai fazer também um ponto baixo. A gente ficou com quatro pontos baixos, ó. Uma, duas, três. Opa, contei aqui errado. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro pontos baixos, tá vendo? Ó, aqui, deixa eu ver. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. A gente vai voltar o nosso trabalho pro outro lado. Ó, a gente vai pular as duas correntinhas e vai vir aqui, ó, já... No ponto baixo, vai pegar só essa argolinha aqui, ó, só essa aqui, ó, só um, uma perninha, e vamos fazer um ponto baixo. Ó, na próxima também, na segunda, ó, fazer mais um ponto baixo. Na terceira, a gente vai fazer outro ponto baixo. Na quarta, a gente vai fazer outro ponto baixo. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Agora, a gente vai fazer aqui uma, duas... Três correntinhas, a gente vai voltar aqui dentro da nossa argolinha, ó, onde que a gente começou, tá vendo? Ó, ela aqui, ó, a gente vai fazer aqui um ponto baixo, ó, vai ficar assim, tá vendo? Ó, agora a gente tem aqui, ó, três correntinhas, aqui, ó, de começo, que é uma, duas, três. Agora a gente vai fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas, a gente vai virar novamente, né? A gente vai começar aqui, ó, no primeiro ponto baixo, a gente vai pegar só uma perninha e vamos fazer um ponto baixo. Opa. No segundo, da mesma forma, vamos fazer o, um ponto baixo em cima de ponto baixo. Terceiro também, ponto baixo sobre de ponto baixo. E o quarto, gente, também, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer duas correntinhas... Vamos virar o nosso trabalhinho, vamos vir aqui, ó, no primeiro, tem hora que sai do foco, a gente vem aqui no primeiro ponto baixo, vamos pegar só a perninha de fora, ó, só essa perninha, a gente não vai pegar os dois, vai pegar só uma perninha, ó, só uma. A gente vai pegar essa perninha aqui, vai laçar e vai fazer um ponto baixo. Na segunda, da mesma forma, na terceira também, ó. Na quarta também. Então, vamos fazer quatro pontos baixos. Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente vai trabalhar só desse jeito. Vamos fazer três correntinhas. E vamos voltar aqui dentro, ó. E vamos fazer um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. A gente vai virar o trabalhinho aqui, ó. Opa. Vai vir aqui no primeiro ponto baixo, ó, desse lado de cá. Ó, primeiro ponto baixo, ó, tá vendo, ó? Dá pra ver direitinho, ó. Primeiro, vamos pegar só a argolinha de, de, de dentro, tá vendo? E vamos fazer um ponto baixo. Aqui da mesma forma. Aqui também. São um total de quatro pontos baixos, ó. Aí, duas correntinhas. A gente volta novamente, pega aqui, ó, no primeiro ponto baixo, do lado de fora, a gente vai pegar da argolinha de lá de, de, de dentro, ô, oh, custou sair. E a gente vai trabalhar em cada ponto baixo desse aqui, um ponto baixo, pegando só uma perninha, tá vendo, ó? Ó, dois, três, né? Agora é a última, né? Deixa eu ver aqui se é a última mesmo. Ah, já fiz as quatro. Deixa eu ver aqui se eu não pulei nenhum. Acho que eu fiz errado aqui, gente. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu coisar aqui que eu acho que eu errei aqui. Deixa eu... Tá vendo? Quando aproxima, mostra melhor. Quando eu saio, ele não mostra. Uma, duas, três, quatro. Tá certo. Agora duas correntinhas. Ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver. O foco tá horrível, gente. Vou ter que parar o vídeo, quer ver? Ó, na primeirinha aqui, ó. Primeiro ponto baixo. Tem que ser quatro pontos baixos. 
No segundo, peguei dois aqui. Ó, opa. No segundo, o terceiro. Opa. E no quarto. Bom, gente, essa vai ser a nossa repetição. Três correntinhas. Até a gente fizer aqui, gente, 16. Ó. Aqui, ó. Você saber o, a quantidade que a gente tem que fazer. A gente vai contar por essa perninha aqui, ó. Que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Que tem sete. Eu tenho que ter 16 dessas perninhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou fazer aqui os meus, da mesma forma que eu fiz esses outros. Não acho que não precisa de ficar pra fazer todo, né? Vou fazer desse jeitinho aqui, vou faltar aqui, vou fazer três correntinhas. Vou no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo pegando só uma perninha, que é a perninha de, de dentro, né? E aí, volto com duas correntinhas. Quando eu finalizar, faço duas correntinhas, viro meu trabalho e volto. Então, eu vou fazer assim, repetindo, até ter 16 correntinhas dessa aqui, ó. Quando tiver as 16 correntinhas, quando eu for fazer a última, aí eu volto. Bom, gente, ó, tô chegando aqui já no final da minha conchinha. Aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, eu comecei bem aqui, ó, tá vendo? Ó, que tem uma, deixa eu melhorar a imagem. Aqui, ó. Uma correntinha, uma, duas, três, quatro, cinco... 6, acho que é 7, 8, 9, 10, que tem duas, 11, 12, 13, tá vendo? 13, aqui tem oito por baixo, tem outro, deixa eu tirar aqui, 13, 14 e 15. Então, eu preciso de 16 dessa daqui, tá? Deixa eu fazer aqui a nossa última carreirinha dessa conchinha. Então, vamos fazer aqui três correntinhas, tá? Vou virar, né, novamente. Vou vir aqui no primeiro. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa imagem, gente. De noite é muito ruim a imagem. O foco, né? Aqui, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. Opa. No segundo ponto baixo, vou fazer outro ponto baixo. No terceiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. E no quarto aqui, ó, ponto baixo, quarto e último ponto baixo, é vamos fazer um ponto baixo. Aqui a gente não vai mais fazer uma correntinha, o que a gente vai? Vou tirar aqui, vou virar meu trabalho, que eu virei, né? Meu trabalhinho, tá vendo, ó? Como que tá ficando? Ó, melhorar aqui, isso, agora ficou bom. Aí a gente vai virar aqui, né? Não vai fazer correntinha. Deixa eu arrumar aqui minha... Ali embolou tudo aqui, gente. Aqui, ó, vamos pular aqui, ó, o primeira, a primeira argolinha, ó, tá vendo? Aqui tem uma argolinha, tá vendo? Ó, primeiro a gente vai vir na segunda argolinha, tá bem na segunda argolinha. Deixa eu ver se eu pulei direitinho mesmo, pulei aqui, ó, uma. Vamos vir aqui na segunda argolinha e vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo. Ó, ela tá tipo assim, tá bem? Bem fechadinha, ó, deixa eu pôr na mão, parece uma conchinha mesmo. Deixa eu pôr aqui na mão pra mostrar, ó. Ela tá parecendo uma conchinha mesmo, ó. Tá vendo, ó? Ó, deixa eu virar aqui do avesso pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ela tá parecendo uma conchinha. Mas não se preocupe que a gente ainda tem mais carreira pra fazer. Não vai ficar embodocado. Vai ficar lindo, tem certeza. Agora eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Aqui no próximo, aqui, eu vou fazer... Pra deixa eu ver se é no próximo mês. Deixa eu olhar aqui o gráfico. Bom, gente, aqui, ó. Eu já fiz aqui, fiz minhas duas correntinhas e no, na próxima argolinha, não vou pular nenhuma argolinha agora, tá? Ó, aqui eu, a argolinha que eu trabalhei, agora eu fiz duas correntinhas e vou vir aqui na próxima argolinha, tá? Deixa eu pegar ela direitinho, porque tem hora. Aqui, tá vendo, ó? Dentro da argolinha, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Ó, como é que ele vai ficar. De jeitinho aqui, ó, que a gente vai trabalhar depois aqui dentro. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, tá vendo, ó? Sete correntinhas, ó, fiz sete correntinhas, deixa eu pegar aqui direito, deixa eu desarrumar, arrumar esse trem aqui. Ó, fiz sete correntinhas, vou pular essa argolinha e na próxima argolinha 
Eu vou fazer aqui dentro um ponto baixo. Ó, a gente já começou a fazer novamente essa conchinha, tá vendo? Ó, como é que ficou? Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar novamente meu trabalhinho, tá? Virei ele aqui. Ó, vira aqui também, tá vendo? Ó, ele tem que ficar viradinho pra cá ou pra cima. Vou contar primeira, segunda, terceira correntinha. Na quarta, eu vou pegar esse ladinho de fora, ó. Ela tá virada pra cá, gente, ó. Não pode ficar do avesso. Se você for fazer de cá, vai ficar do avesso. Então, você vira ela, ó. De jeitinho aqui. E imagem, foco. Tá horrível esse foco. Vou contar uma, duas, três. Vamos lá de novo. Aqui é a tá do lado direito, né? Vou contar uma, duas, três. Na quarta aqui, ó, eu vou introduzir. Vou fazer um ponto baixo. Na próxima, na quinta, mais um. Na sexta correntinha, mais um. Gente, pegando ela pro lado de fora, tá? E na sétima, mais um. Ó. Como que ficou? Tá vendo? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou virar. Vou virar aqui meu trabalho. Ó. Virei meu trabalho, ó, oh, Deus, ali enrola demais. Vou vir no primeiro ponto baixo, ó, aqui no primeiro ponto baixo, vou fazer outro ponto baixo. No segundo, pegar só a perninha de fora, tá? Sempre é pegando essa perninha do lado de fora, aqui é de, a de fora não, é de dentro, aqui é de fora e aqui é de dentro, ó. Ó, a gente vai fazer trabalhar quatro pontos, a gente trabalhei aqui os quatro, ó. Ó, os quatro pontinhos que tá trabalhado, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Então, gente, a gente vai trabalhar desse mesmo jeitinho em todas as outras carreiras. Ah, que a gente trabalhou. Vai ser desse jeitinho, não acho que Vai ser desse jeitinho aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente trabalhou esse aqui, a gente vai trabalhar o de cá. Vai fazer, fez os 16 aqui, ó. Tá vendo? Contando por essas três correntinhas aqui, ó. 16 contando, ó. A gente vai fazer elas, depois a gente vai fechar ela na segunda, vai pular o primeiro. No segundo argolinha a gente vai, vai fazer ela, vai fazer um ponto baixo aqui, duas correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. Aí a gente vai repetir sete correntinhas, vai pular uma argolinha e fazer um ponto baixo aqui, entendeu? Aí faz três correntinhas, na, aí pula três correntinhas, na quarta correntinha a gente começa a fazer os pontos baixos. Faz quatro pontos baixos, aí você... É, faz duas correntinhas, vira o trabalho, faz novamente os quatro pontos baixos, as três correntinhas e fecha aqui. A gente vai repetir assim, ó, até ter 16 desse aqui, ó, 16 correntinhas. Quando você interar 16, o que, que você vai fazer? Você vai, é, é, não vai fazer correntinha, você vai virar seu trabalhinho e vai vir aqui já aqui embaixo, ó, e fazer seu ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Vai pular um, um, um desse aqui, ó, tá vendo? A gente pulou um. Aí, no segundo, a gente, no segundo argolinha, a gente já vem aqui, faz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. A gente vai fazer essa carreira inteirinha desse jeito. Então, volta aí o vídeo, tá? Volta e faz, tá? Se você tiver alguma dúvida, volta, vem fazendo, tá bom? Aí, eu vou fazer o meu aqui. Quando eu fechar lá no final, quando eu chegar aqui no finalzinho aqui, ó, eu volto pra gente é, iniciar a próxima carreira. Bom, gente, voltei aqui pra gente fazer o último, ó, aqui, ver como é que ficou, ó. A última conchinha junto, tá? Ó, vou fazer do, desde o início. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou virar, ó. Vou virar aqui, ó. E vou arrumar aqui, ó, pra ele ficar do lado direito certinho. Vou contar aqui. Uma, deixa eu melhorar aqui, ó. Aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, a gente vai pegar só um fiozinho, só do lado de dentro. Esse fiozinho aqui, ó. A gente vai pegar esse fiozinho de cá, Tá? Aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo. Aqui, ó, novamente, vamos pegar um fiozinho aqui e vamos fazer outro ponto baixo. Só um fiozinho, tá vendo, ó? Só o fiozinho do lado de dentro, ó. Aqui, ó. A gente aqui, ó, fez os quatro pontos baixos, ó. Como que ficou o meu ponto baixo? Tá vendo? Deixa eu ver se eu fiz quatro mesmo, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora, a gente faz duas correntinhas, volta o trabalho ao lado normal dele, né? Voltou. Aí, vocês viram aqui, ó, pra vocês verem direitinho 
aonde você vai pegar, tá vendo aqui, ó? Aonde foi o, o último ponto baixo, a gente vai vir nele, vai introduzir a agulha e vai puxar. Ó, vai pegar só a perninha de dentro, sempre vai pegar o lado de dentro. Não é pra pegar os dois assim não, ó, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar aqui, os dois não, é pra pegar só essa aqui, ó, do lado de dentro. E vamos fazer, vamos trabalhar ponto baixo até completar quatro pontos baixos. Então, mais uma. Ó, o último ponto baixo, deixa eu mostrar pra vocês verem se mostra direitinho, tá vendo, ó? Aí já vem as correntinhas depois, tá vendo? Esse aqui é o último ponto baixo. Vem aqui e faz mais um ponto baixo. Agora faz três correntinhas. E vem aqui, ó, no mesmo lugarzinho, aonde que a gente fez... O ponto baixo aqui nessa argolinha. Opa, o trem virou aqui, peraí. Deixa eu soltar aqui. E vamos fazer mais um ponto baixo. Fazemos três correntinhas novamente. Viramos o trabalho. Ó, a gente virou o trabalho. Deixa eu puxar aqui. Ó, a gente vai vir aqui, ó. Tá vendo onde tá a correntinha aqui, ó? Ó, aonde que é... Deixa eu melhorar aqui a imagem. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, as três correntinhas. Aqui. Aqui, ó, já começou a fazer os pontos baixos. Então, vamos aqui vir no primeiro ponto baixo, pegar a golinha de fora e fazer um ponto baixo. Ó, pega de fora, que tá de... Aqui, a de dentro, quer dizer, que tá de fora, você vai pegar de dentro. Sempre a gente vai pegar essa aqui. Ó, mais uma vez, ó. Onde que é a golinha? Ó, de dentro. Três. Novamente, ó, a última. Quatro. A gente, agora, a gente vai fazer aqui, ó, duas correntinhas. Uma, duas. Ó, vamos virar, olhar bem certinho aqui, ó, pra ver onde que tá o último ponto baixo. E vamos começar a fazer, pegando aqui, ó, do lado de dentro e fazer um ponto baixo. Novamente, do lado de dentro, fazer um ponto baixo. Do lado de dentro, fazer um ponto baixo. Ó, agora é o último, ó, que ver, ó. Tem aqui, ó, uma, duas, três. Agora vamos pegar aqui o último, ó. Depois já é as correntinhas, ó, aí pra vocês verem, ó. O último, depois já vem as correntinhas. Vamos pegar aqui, ó, do lado de dentro. E vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Vamos vir aqui, ó, e fazer da mesma forma. Ó, agora vamos ver quantos que a gente já tem aqui. Você pode contar de parzinho, tá vendo, ó? Porque esse aqui, ó, é o par desse, ó. Dois, quatro, cinco. A gente precisa de 16, né? Então, vamos continuar aqui. Ó, três, uma, duas, três. Vamos virar, né? Vamos olhar aqui onde começou o ponto baixo, ó. Ô, oh, benção. De noite, gente, tá muito difícil o foco, ó. Vamos pegar aqui, ó, no primeiro ponto baixo, ó, tá vendo? Bem no lado de dentro e vamos fazer um ponto baixo. Vamos pro segundo também, ó, ó. Vamos pro terceiro. E o quarto. Então, a gente vai fazer assim ó, até ter 16, né? Deixa eu ver aqui quantos que eu já tenho. Dois, quatro, seis. Bom, gente, já deu uma adiantada aqui. Tá, eu vou fazer mostrando pra vocês, ó. Fiz aqui duas correntinhas. A gente vai voltar fazendo a penúltima carreira, ó. No primeiro ponto baixo, vamos pegar a argolinha de fora, tá vendo, ó? Duas. Três. E quatro. Três correntinhas, a gente vai novamente aqui embaixo, ó, e vai fazer um ponto baixo. Três correntinhas, vamos virar aqui o nosso trabalho, né? Vamos voltar aqui, ó, deixa eu o foco, melhorar o foco. Aqui, ó, a gente vai voltar aqui, ó, na primeira correntinha, primeiro ponto baixo. Vamos pegar pro lado de fora aqui uma perninha, né? E vamos fazer... Um ponto baixo, vou puxar mais linha aqui. Aqui novamente. Vamos ter dois, agora vamos pro terceiro. E agora vamos pro quarto. 
quero falar algo para vocês que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Pra gente contar aqui, pra gente saber quantas voltas que a gente vai dar, é só contar assim, de dois em dois, ó. Um. Aqui. Dois, ó. Um, ó. Um, aqui, tá vendo? Tem dois. Dois. Três. Quatro. Ó. Cinco. Ó. Seis. Sete. E, ó, tá vendo? Oito. Aí, 8 mais 8 dá 16, entendeu? Por isso que a gente conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ele fica parecendo dois parzinhos, tá vendo? Ó, juntinho, ok? Aí, a gente já tá no nosso finalzinho, vou virar aqui novamente meu trabalho, né? Vou pegar aqui o meu... Vou colocar minha agulha aqui no fio aqui. Agora, gente, a gente não vai fazer correntinha não, tá? A gente vai vir aqui, ó, vai contar o primeiro. No segundo, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. Um ponto baixo. Nossa, pegou o trem aqui errado. Vou aqui direitinho. A gente vai fazer um ponto baixo. Aí, a gente faz duas correntinhas, aí a gente não vai dar espaço nenhum aqui não, ó. Vai vir aqui no ponto baixo e vai fazer um ponto opa, baixíssimo e já finalizamos essa carreira. Ó, essa carreirinha aqui, ó, já tá pronta, pode até cortar a linha agora, tá? E pegar a outra cor pra gente fazer junto. Bom, gente, agora eu vou medir aqui pra ver se ele não deu... Nenhuma fechadinha, tá vendo? Ó, ele, ele faltou, gente, é, dois centímetros. Ele fechou dois centímetros. Mais de dois, porque eu fiz mais de, de 85, tá? Então, vê aí que ele, ele ficou sobrando uns dois centímetros, faltando uns dois centímetros. Então, se você só fazer com uma linha de algodão, não, então, não, assim, não tira muito centímetro na hora de fazer, não. Ah, e outra coisa. Eu queria falar pra vocês, é... Pra quem quiser fazer o vestido, eu esqueci de falar isso no início do vídeo, mas pra quem quiser fazer o vestido, gente, é só tirar a medida do quadril, ok? Aí você tira a medida do quadril, né? É, e vai fazendo até chegar aqui na cintura, aonde que fica esse ossinho. Quando chegar nesse ossinho aí, aí você muda de agulha, pega uma agulha mais fina. E quando você for fazer a cintura... Pega uma, um, 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 um centímetro a menos também, tá bom? Agora vamos para a próxima etapa. Vamos lá, né, pessoal? Para a próxima carreirinha. Deixa eu. Para a próxima. Ó, aqui, ó, tem umas correntinhas, tá vendo? Ó, tem uma, duas, três, quatro. 5, 6 e 7. Se não der pra ver, se tenta por virar do outro lado de cá, pra ver se dá pra ver. Aí, ó, do lado de cá dá pra visualizar melhor, tá vendo? Ó, elas, ó, lado aqui do avesso, tá? Então, a gente vai trabalhar nelas agora, tá? Isso aqui depois eu escondo. Bom, vou pegar aqui a minha agulha, já pus minha linha aqui, tá vendo? Vou pular aqui, ó, a primeira. Primeira argolinha, vou vir pra segunda, aqui ó, segunda, tá vendo, ó, aqui ó, vira do outro lado aqui pra vocês dar uma olhadinha, ó, ó, primeira, ó, primeira e segunda, tá vendo, ó, se vocês virar do avesso, vocês vão ver direitinho, então, vira pra cá, a segunda é bem aqui, ó, opa, bem aqui, as correntinhas, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo, deixa eu esconder essa linha aqui, aproveitar, né, vou fazer aqui um ponto baixo. Gente, essa linha é mais durinha, não é muito boa igual a outra, não. Faz duas correntinhas. Agora, deixa eu vir pra cá. Vou vir pro próximo correntinho. Qualquer coisa, vira aí pra ver se tá certo. Aí, aqui, ó. Ó, vim na segunda aqui, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, ó. Aqui a próxima, ó, argolinha, eu vou fazer outro ponto baixo. Duas correntinhas... Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? A próxima argolinha, mais um ponto baixo. Opa! 
duas, deixa eu ver quantas que eu já fiz aqui, uma, duas, três, que é a última agora, né? E mais um ponto baixo. Deixa eu ver aqui, ficou uma, uma, duas, três, quatro. Ó, a gente fez aqui uma, duas, três, quatro. Essa aqui, ó, a gente não vai trabalhar nem a primeira, que é essa de cá, e nem a última, tá vendo? Agora, a gente faz duas correntinhas, dá duas laçadinhas e vamos vir aqui, ó, no meio dessas correntinhas aqui, ó, e vamos fazer um ponto alto duplo. Um, tirei um, tirei mais um e tirei mais uma. Duas correntinhas, duas laçadinhas e vamos fazer novamente um ponto alto duplo. Tira duas, depois eu tiro mais duas e finalizo ela, ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas, uma, duas correntinhas, vou pular aqui o primeiro, deixa eu ver onde tá minhas correntinhas aqui, Ixi, tá ruim de ver, deixa eu ver aqui com essa, do lado do avesso aqui, senão não acha, cadê minhas correntinhas aqui, aqui a gente vai pular a primeira correntinha aqui, ó, e a gente vai trabalhar na segunda, ó. A gente vai pular a cadê minha agulha. Tem que parar agora de noite, gente, que tá muito ruim de enxergar. Tem que voltar a fazer o vídeo só amanhã. Ó, queria fazer pelo menos essa carreira, mas não vai dar, ó. Cadê ela? Aqui, ela aqui, a primeira. Agora, a gente vai pra segunda correntinha aqui, ó. E a gente faz um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos pular aqui. Vamos vir, oh, vamos vir pra próxima argolinha e fazer um ponto baixo. Não pula nenhum, viu, gente? Só a primeira e a última. Aqui a gente volta aqui pra próxima argolinha, tá vendo? Ó, ó deixa eu ver se é aqui mesmo, é aqui. E faz mais um ponto baixo. Temos uma, duas, são quatro, né? Quatro argolinhas. Pula aqui, já vem aqui pro próximo e já faz a quarta argolinha, a terceira argolinha. Uma, duas, três, duas correntinhas. Então, vamos vir aqui, ó, pra próxima argolinha e fazer aqui, ó, um ponto baixo. Ó, oh. oh, duas correntinhas, ó, oh, a gente tem aqui, ó, oh, uma, duas, três, quatro argolinhas. A gente não vai trabalhar esse aqui, ó, oh, tá vendo, ó, oh? esse último aqui não. A gente faz, fez duas correntinhas, a gente dá duas laçadinhas. E vem aqui, ó, vamos fazer um ponto alto duplo. Tira duas, mais duas, e fecha com duas. Duas correntinhas, duas laçadinhas, tira duas, mais duas, e fecha com as duas. Aí, deixa eu puxar aqui a linha. Vou só fazer mais essa, gente. Vamos aqui, duas correntinhas. Agora, ó, vamos pular aqui, ó. Essa argolinha de dois aqui, e vamos vir pra próxima argolinha, tá vendo, É, gente, vou ter que parar por hoje mesmo. Aqui mesmo. Aqui, ó. Bem aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, aqui, ó. Tá vendo ela, ó? Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas na próxima aqui, ó. E fazer um ponto baixo, ó. Tá vendo? Vou mostrar a argolinha certinha. Só dá uma puxadinha. Duas correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Mas que eu já fiz. Uma, duas, três. Mais duas correntinhas. E aqui, ó. Ó. Onde que ela tá aqui, ó. Um ponto baixo. Qualquer coisa, só dá uma puxadinha assim, que vocês vão ver que tá certo. Duas correntinhas. Opa. Duas correntinhas. Duas laçadinhas. Vamos fazer um ponto alto duplo aqui. Ó, aqui dentro da argolinha. Tira duas, tira duas e finaliza com mais duas. Duas correntinhas, duas laçadinhas. Vamos tirando de duas em duas. Tirei duas, tirar mais duas e mais duas. Ó, como que ela vai ficando, ó. Deixa eu dar um junto pra mostrar pra vocês, ó. Ela vai ficar de jeitinho aqui, ó. Se vocês acharem que duas... Não, mas essas duas correntinhas aqui tá bom. Se qualquer coisa, vocês podem colocar só uma de intervalo pra outra aqui, tá vendo? Mas acho que ficou legal, ó. Então, eu vou fazer essa carreira todinha. Quando 
Chegar no final, eu vou voltar pra gente continuar né, o nosso trabalho. Não corta a linha, não. Que a gente ainda vai fazer uma carreira com esse, esse azul, tá? Bom, gente, já cheguei aqui no final da minha carreira. Ó, e vim aqui ó, no primeiro ponto baixo. Daqui, fiz um ponto baixíssimo. Agora a gente vai caminhar até chegar aqui na segunda argolinha, tá? A gente vai caminhar com ponto baixíssimo. Ó, vamos aqui, ó. Na primeira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Opa! Essa linha aqui é mais durinha, gente. Mais difícil de trabalhar. Ó, ponto baixíssimo. Nossa! Aí. Agora aqui na segunda, um ponto baixíssimo. Aqui, ó, aqui dentro. A gente pode caminhar aqui pra dentro. Na segunda aqui, segunda argolinha, um ponto baixíssimo, né? Pra ficar mais centralizado. E a gente vai fazer aqui um ponto baixo. Tá vendo, ó? Que a gente pulou essa argolinha aqui, ó. Né? E já veio pra segunda argolinha. Então, vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui na próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. Opa. Ó. Aí vai sobrar um, tá vendo? Vai, def... vai... vai... não vai trabalhar nem a... É a primeira e nem a segunda. A gente vai trabalhar na terceira e na quarta, tá? Agora eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e vou vir aqui no meio e vou fazer um ponto baixo. Ó. A gente vai fazer novamente esse, essa conchinha. Agora três correntinhas. Vou virar aqui meu trabalhinho aqui, né? Vou virar ele. Ó. Tá vendo aqui, ó? Vou contar. Daqui pra lá, primeira, segunda, terceira, na quarta, vou fazer um ponto baixo pegando só uma perninha, tá? A perninha do lado de dentro. Vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui na segunda, vou pegar só uma perninha do lado de dentro, vou fazer outro ponto baixo. Vou vir aqui na terceira, vou pegar só uma perninha do lado de dentro, fazer um ponto baixo. Na quarta, da mesma forma, ó. Aí, ó, ficou aqui, ó, quatro pontos baixos. Vou fazer duas correntinhas. Vou virar novamente pro lado, lado direito e vou vir cá, ó. Na primeira, deixa eu melhorar. Na primeira aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Deixa eu arrumar aqui a linha. No primeiro ponto baixo, ó, tá vendo, ó? E vou pegar aqui, ó, só uma do lado de dentro. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Na próxima, da mesma forma, ó. Essa linha aqui tá melhor pra visualizar. Vou fazer um ponto baixo. Opa, de novo aqui na terceira. Terceiro ponto baixo, vamos fazer mais um ponto baixo. E no quarto e último ponto baixo aqui, ó. Ó, a gente vai pegar, vai pegar uma, um, um, uma argolinha e fazer o um ponto baixo. Vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui dentro, ó, vamos fazer um ponto baixo. Pode dar uma puxadinha aqui, ó. Ó. A gente vai fazendo todo, tudo de novo esse mesmo processo, né? Que a gente fez aqui nessa conchinha, nessa, nesse primeiro, nessa primeira etapa. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalhinho. Vamos vir aqui, ó, na primeira, no primeiro ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. Pegando só uma perninha, tá? Que é a perninha de dentro, ó, no próximo, no próximo, e aqui, ó, da mesma forma, ó. Agora, faz duas correntinhas, uma, duas, vira o trabalho, vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo, vamos pegar só uma perninha, que é a perninha de dentro, e vamos fazer outro ponto baixo. No segundo, da mesma forma. No terceiro, da mesma forma. No quarto, da mesma forma. Aí, faz três correntinhas. Vem aqui, ó, no lequezinho e faz um ponto baixo. Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, até aqui, ó, completar 16 correntinhas. Que é o que nós temos 
uma correntinha, ó, uma, duas, aqui, ó, três, quatro e cinco. Então, a gente tem que ter, tem que ter 16. Então, eu vou fazer aqui a minha até completar 16 e volto pra gente é, é, continuar trabalhando aqui esse ponto. Ó, já vou fazer aqui a nossa última carreirinha, né? Pra entrar os 16. Uma, duas, três, correntinha. Vou virar aqui o trabalhinho, tá? Virei aqui e vou vir aqui. No primeiro ponto baixo, deixa eu ver se tá aqui, vou vir pegar aqui só uma perninha, vou fazer um ponto baixo. No segundo, do mesmo jeito. No terceiro. E no quarto. Aqui, como é o último, a gente não vai fazer correntinha, a gente só vai virar ele aqui. Ó, ó virei, tá vendo, ó? Ele tá do lado direito. Então, vou pular aqui o primeiro, tá vendo? A primeira argolinha. Vou vir na segunda argolinha. Deixa eu pegar direitinho aqui. Na segunda argola, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vou no, no próximo ponto baixo. No próximo correntinha aqui, ó, na argolinha. E vou fazer um ponto baixo, tá vendo? Deixa eu desmanchar aqui de novo, pra gente fazer de novo. Pra não ter erro. Vou pular aqui, ó, a primeira argolinha, vou vir na segunda argolinha, opa, na segunda argolinha, e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e na próxima argolinha, um ponto baixo, ó. Ele vai ficar assim, ó, aqui é pra próxima carreira, a gente fazer da mesma forma que fez aqui. Agora, vamos fazer aqui uma, vamos repetir, vamos fazer outra concha dessa, uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete correntinha. Vai vir aqui, ó. Tá vendo? Nesse lequezinho aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Ó. Ô, oh, bondade. Aqui, ó. A gente começou novamente a fazer isso aqui. Agora, vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinha. Vou virar aqui meu trabalhinho, né? Vou virar. A linha enroscou. Vou virar. Vou pegar ele aqui, ó. Vou pôr pra cima. Tá vendo? As correntinhas ficaram do lado de cima aqui. Vou contar. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou pegar só uma perninha, ó. Só as perninhas de fora. De dentro, tá vendo? Ó, vou pegar só uma perninha e vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? A gente não vai pegar os dois. Vai pegar só um. Aqui, ó. Vamos vir aqui no próximo aqui, ó. Pegar só um também, ó. Tá vendo? Fazer um ponto baixo. A gente vai vir aqui no próximo, vai pegar um e fazer um ponto baixo. Aí já tem três. Agora, aqui na última correntinha, vou pegar só a de, a de dentro, né? Aquela de dentro, fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, vou virar novamente meu trabalhinho, tá vendo? E vou dar uma olhada aqui onde que tá meu ponto baixo, tá? Pra não fazer nas correntinhas. As correntinhas a gente não vai trabalhar nela. Ó, onde que tá aqui? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Ó, tá vendo? Onde tá nosso primeiro ponto baixo, que é uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo, vou pegar só a argolinha de dentro, de fora, tá vendo? Ó, essa aqui, é, essa aqui é a primeira argolinha, a gente vai vir nessa aqui, ó. Na de fora não, gente, na de dentro, na de dentro. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos pegar aqui, ó, de lado de dentro, ó. Essa aqui é pro lado de fora, essa aqui é pro lado de dentro. Vamos pegar ela aqui, ó, e vamos fazer mais um ponto baixo. Na próxima, que são quatro, né? Quatro... Ponto baixo, então, vamos trabalhar quatro ponto baixo. Ó, o último ponto baixo. Vou mostrar pra vocês que é o último, ó. Tá vendo, ó? Onde que ele tá aqui? É o último ponto baixo. E a gente vai fazer outro ponto baixo. Pegar só uma perninha. A gente repete as três correntinhas. Vem aqui dentro da, do, do lequezinho e vamos fazer um ponto baixo. Não faz o ponto baixo frouxo demais, não, tá? Faz ele mais apertadinho pra ficar bonitinho aqui, tá vendo, ó? Tanto que ele ficou bonitinho. Então, gente, a gente vai repetir da mesma forma que a gente fez esse aqui, a gente vai fazer esse. A gente vai fazer 16 volta, né? 16 correntinhas dessa aqui, ó. Tá vendo? A gente vai contando. Você pode contar de dois em dois, que vai dar oito, ó. Dois, mais dois, mais dois, três, mais dois, quatro, mais dois, cinco, mais dois, seis, mais dois, sete, e mais dois, oito. E a última, gente, a gente não faz a correntinha, a gente já vem direto. 
Pula aqui o primeiro, a primeira argolinha, vem na segunda, faz um ponto baixo, faz uma correntinha, vai pra terceira e faz um ponto baixo. Então, vou fazer aqui os meus 16, né? Quando for pra gente é, finalizar aqui, eu vou voltar. Bom, eu já cheguei aqui no final, né? Fiz aqui minhas 16, né? É, o total dá 16, se você for contar assim de dois em dois, dá 8, né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pular o primeiro, vai vir pro segundo, a argolinha aqui, ó. E a gente vai fazer um ponto baixo. Uma correntinha, a gente vai vir aqui pra próxima argolinha e fazer um ponto baixo. Ó. Ok? Então, se vocês contarem direitinho, vocês vão ver que tem 16 correntinhas aqui, tá vendo? Ó, conta aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, doze, treze... 14, 15 e 16. Então, a gente, essa carreira basicamente é só isso aqui. Então, você vai fazer toda a sua carreirinha, né? Ela todinha. E quando você chegar aqui no finalzinho aqui, ó. Aqui onde que a gente iniciou aqui com ponto baixo. Você vai fazer um ponto baixíssimo. E vai cortar a linha, né? Que a gente já vai pegar outra cor de linha aí pra fazer. Se você não quiser fazer colorido, tem como? Tem. Você pode fazer a cor da maneira que você quiser. Você pode fazer só com uma cor. Aí, só fazendo só com uma cor, aí você não precisa de cortar a linha, tá? Então, vou fazer aqui o meu, até chegar no finalzinho aqui. E aí, eu volto, né, pra mim, pra gente iniciar a próxima carreira, né? Deixa eu medir aqui, pra me ver quantos centímetros que tem depois que eu fiz a segunda carreira. Não mudou nada não, a gente continua a mesma coisa, tá bom? Aí, eu vou fazer aqui conforme a gente, eu vou fazendo, eu vou... Se tiver alguma modificação, eu vou falando pra vocês, tá bom?